Merhaba arkadaşlar. Bugün size Linux tanıtımlarından olan Debian'dan bahsedeceğim. Bu arada hani bakıp gözlemlemiş olduğumuz hiçbir işletim sistemini sanal makineye kurmuyorum. Live olarak çalışıyorum. Ona rağmen hızlılar yani. Linux'un farkını görebilirsiniz hız konusunda burada. Debian en sade ve en yalın işletim sistemi diyebiliriz. Debian işletim sisteminde ilk başta ne ara var diye bakacak olursak eğer. Activities'e giriyoruz burada. Tabii Gnome sürümü bu. KDE'si var, Gnome'u var. Bir de XFace'i olması lazım. Farklı e, bir görünüm olarak varsa da bilmiyorum ben ama birçok şeyleri var. E, türevleri var. Görüntü bakımında. Hani kimisi menülü, kimisi bu şekilde Gnome menü. Burada Show Applications dediğiniz zaman karşımıza uygulamalar geliyor. Hani burada All derseniz hepsi çıkar. Burada Ice Weasel var. Her zamanki gibi daha önce bahsetmiştim herhalde. Bir web browser Ice Weasel. Bu şekilde eklentilerini ekleyebilirsiniz. Ayarlarını yapabilirsiniz kafanıza göre. Çıkıyorum şimdi. Ardından müzik ayarını yapabileceğiniz bir yer var. Hemen bir LibreOffice Writer kurulmuş buraya. Hani sıkılı olanlara. Buraya tabi değiştirebilirsiniz isterseniz. Yani buradan da bir şey çekip koyabilirsiniz ama bunun için yüklemeniz gerekir öncelikle işletim sistemini. Hani live'deyken birçok şey yapamazsanız. Burada files var. Files'e girdiğimiz zaman dosya sisteminin içine giriyoruz. Hani home klasörünün içinde. Burada indirdiklerinizi görebilirsiniz. Dökümanlarınızı, resimleriniz varsa resimlerinizi görebilirsiniz. Şimdi kapatalım. Tekrar bakalım. Burada bir de help klasörü var. Tıkladığımız zaman hani Gnome hakkında bize temel bilgileri veriyor. Tabii ki İngilizce. Hani bakarsınız buradan. Hani eğer bir sorunla karşılaşırsanız ya da bilgi almak istiyorsanız hani burada hemen hemen her şeyle ilgili hani bir başlık sunmuşsa dosya sistemleri, kullanıcı ve sistem ayarları Network, e-mail, chat ayarları gibi, ses ayarları, masaüstü, application ayarları, ekran görüntüsü falan. Yani daha fazla hani tıklarsınız muhtemelen internet sitesine atar burası da. Çok rahat görebilirsiniz. Evet, şimdi bakalım. Menümüzün içinde neler varmış. Show applications diyoruz. Burada mouse'un topuyla ilerleyebilirsiniz. Tam ortasında bulunan. Hani o yoksa şuradan tek tek tıklayıp da menüler arası geçiş yapabilirsiniz. Burada bakalım en baştan beri neler varmış. Şöyle başa gelelim. Baktığımız zaman santranç var. Çoğunda olduğu gibi. Hani Linux dağıtımdan hiç olan santranç vardır. Tıklayalım bakalım. Evet. Hani güzel sade bir uygulama olmuş. İlk annemizi yapalım. Hemen hamle karşılığı da geldi. Ardından bakalım hani CD player var. CD yakıcı var yani. CD yapmak isterseniz, DVD yapmak isterseniz, bir şeyler yazdırmak isterseniz diye. Ee, PDF görüntüleyiciler var. Disk kullanımını gösteren araçlar var. Disk ayarını yapmanızı sağlayan araçlar var. Ee, sözlük var kendi içinde. Gedit. Hani burada bir editördü. Ee, Notepad gibi bir editör. Öyle olduğunu düşünün. Ardından bir gördüğünüz gibi hani dosya resim görüntüleyicileri var. Hani dosya resimlerde ayar yapmak istersek falan onlarla ilgili şey var. Bir de Install Debian diye bir şey var burada. Hani kurmak isteyen arkadaşlar Install Debian yani bu simgeye tıklayarak kurulumu başlatacaklar. Yani ben kapatıyorum. Ben kurmayacağım çünkü. Şimdi install debian'da kalmıştık burada. Evet LibreOffice'i görebiliyorsunuz. Sonra tıklıyorum rastgele bir tanesini. Hani şu an kurulu olmasa bile live'den yani CD'den, USB'den çalıştırabilirsiniz siz de bu şekilde kendi bilgisayarınızda. Hani boot ayarını yaparsınız. USB'den ya da CD'den boot edersiniz bilgisayarınızı. Çok rahat bir şekilde ayarlarsınız. Ardından bu mayın tarlası galiba burada olan. 
e, harita uygulaması var kendi içinde gördüğünüz gibi. Mayın tarlasına bakalım diyor. Uzun zamandır oynamıyorduk. 8'e 8'lik olsun. Şansımızı deneyelim. Hop. Buraya da tıklayalım. Ah yandık. Bakalım şimdi size en çok sevdiğim oyunu göstereceğim burada. Bunlardan bahsettik. Bakalım. Sudoku da varmış. Ses kaydedici. Scanner var bir tane. Uzak masa üstü bağlantımız var. Network ayarlarını görmemizi sağlayan bir simge daha var. Bu da Synaptic up, paket menajörü. Hani program indirmek isterseniz bakalım bu açtı aç, açtı işte. Genelde program indirmek için kullanılır. Hani istediğiniz programı burada adını yazar, ararsınız, search edersiniz. Ardından çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Bütün programlarınızı yükseltebilir, hani güncelleyebilirsiniz diyelim, upgrade edersiniz, edersiniz. Ardından saat uygulaması var. Yazıcı ayarı var kendi üstünde. Evet bakıyoruz. Ben robot uygulamasını açacaktım ben size robot oyunu. Eğlenceli bir oyun. Hani burada robotlardan kaçacaksınız. Temelde böyle bir oyun. Baktığınız yakalanıyorsunuz. Teleport ediyorsunuz kendinizi başka bir yere. O ortada gördüğünüz mayınlardan ölmelerini sağlayacak robotların da böyle Hop, kaçamadık. Zevkli bir oyun. Mouse oynanıyor. Ardından bakalım ne var ne yok. Yani terminal. Hani burada genelde görürsünüz. Ee, mesela güncellemek istiyorum mesela. Ya da sudo su diyorsunuz mesela. Yani root kullanıcısı oluyorsunuz. Ales diyorsun mesela sıralıyor. Ales. Tresi hangi tuş? Ol diyorsunuz. Size her şeyi gösteriyor izinleriyle birlikte. Neymiş? Okuma yazma. izinleri falan var. Onların hepsini size gösteriyor işte. Başka bakalım. Cross terminal diyelim. Activities. Show application. Onun dışında heh, transmission var. Mission var pardon. Yani bunu tıklıyoruz. Ne derseniz bunu kabul edeceksiniz. Yani bu sizin torrentiniz. Yani torrent ile ilgili bir tane dosyayı indirirsiniz mesela buraya. Yani torrent dosyası iner. Buradan açarsınız ve indirme işlemini başlatırsınız. Durdurursunuz. Yani çok fazla rahatlık ve kolaylık sağlar sizi. Yani bu transmission ve her şeyde var yani hemen hemen Linux durumlarında. Eğer bir uygulama veya da büyük klasör indirecekseniz, işletim sistemi indirecekseniz tavsiye ederim. Yani Debian da güzeldir açıkçası. Hani kullanımı zevklidir. En temel işletim sistemlerinden bir tanesi diyebiliriz. Hani sadece işinizi görebilirsiniz şu an bununla. Ama hani dediğimiz gibi depolardan programları indirip isterseniz pen test yaparsınız. İsterseniz yani resim geliştirirsiniz, çizim yaparsınız. Ee, uygulama indirip tekrar hani kodları e, ekleyip kernele programlar çalıştırabilirsiniz. Kodlama yaparsınız. Hani aklınıza ne geliyorsa yapabilirsiniz. Derseniz ki ben Windows oyunları da oynamak istiyorum. O zaman Wine indirirsiniz. Wine'dan da sizin bir sanal C oluşturur size. Windows'un FAT32 dosya sisteminde çok rahat bir şekilde oyununuzu oynarsınız. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar.